Vamos a tomar referencia del de último sondeo, por lo menos al que excedimos nosotros, de opinión que se registró en referencia a la elección que se nos viene el próximo 23 de junio. Eh, ese sondeo eh, completa una secuencia de eh, cinco encuestas que hemos reflejado con sus propios realizadores, que es una consigna que nos hemos autoimpuesto, como también nos autoimpusimos, que en la última semana no vamos a revelar encuestas y solo nos vamos a limitar a las referencias que hemos dado. Voy a saludar al director ejecutivo de Explanance, consultora, eh, Sebastián Puechagut, que está en línea con nuestro programa, Guillermo Jeremía, el programa Si Son las Cosas de Río Cuarto, lo saluda. Sebastián, un gusto, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto para mí también, un saludo para la audiencia, un gusto estar con la radio de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, ¿ustedes eh, tienen una consultora que eh, tiene sede en la ciudad de Córdoba? Tiene sede en la ciudad de Córdoba, pero estamos trabajando en diversos lugares. Eh, y venimos haciendo sondeos con una metodología que estamos desarrollando, que es una metodología en la que la encuesta en sí misma, las, las respuestas están sobre plataformas, por los que tratamos de evitar el sesgo de, 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 del problema que tienen las metodologías digitales, que es que llevar una plataforma propia a las personas, en general cuesta un poquito más y solo se termina haciendo con los más interesados. Uh -huh. eh, venimos desarrollando esta metodología desde el año pasado, el año pasado aprovechamos que había un calendario electoral muy, muy fuerte y nos fue dando muy bien hasta que finalmente en las últimas elecciones eh, del balotaje tuvimos un resultado muy preciso 15 días antes. Uh -huh. eh, Sebastián, ¿esta encuesta la realizan a pedido de algún espacio político? No, esta encuesta la hicimos porque nos interesaba seguir probando esta metodología, porque estamos haciendo una, estamos eh, dando un, un upgrade, digamos, que es el del tracking, vamos haciendo, vamos recogiendo eh, datos digitales y lo vamos sistematizando con periodos bisemanales para tener un, una tendencia y no, nos arrojó resultados que para mí son bastante significativos para una elección que es a nivel nacional se presenta como algo más significativo, más importante que solo para Río Cuarto. Mm. Eh, Sebastián, eh, ¿cuándo hicieron la encuesta? Y, ¿Y nos puede explicar cómo es técnicamente este relevamiento? Porque hay una competencia entre la encuesta presencial que todos aseguran, geolocalizada, que es mucho más rigurosa que la encuesta digital. ¿Ustedes consideran que no? No, con, lo que nosotros consideramos es que el contexto y la y el conglomerado que uno quiere estudiar, el universo que uno quiere estudiar, eh, determinan diferencias sobre cuál es la metodología más adecuada. Nosotros, no sé, en los últimos siete años probablemente habíamos hecho 150 estudios estadísticos. Eh, siempre he pensado que lo presencial es más riguroso, tiene un tiene un componente de que evita muchos sesgos, pero en, sobre todo en el último año, que por ejemplo en Córdoba tuvimos cinco elecciones diferentes, eh, el hartazgo que ha generado en muchas personas hace que uno tenga mucha reticencia a, a responder en lo presencial, incluso problemáticas como la inseguridad o como la distancia, eh, hace que el sesgo sea cada vez mayor en lo presencial y en conglomerados grandes como la ciudad de Córdoba, Rosario, bueno, el, el AMBA, eh, hacer encuestas presenciales está siendo cada vez más complejo y, y el dato sale cada vez más caro. En ciudades pequeñas eso se invierte completamente. Nosotros el año pasado hicimos campañas chicas en intendencias locales y el, y la gente está mucho más predispuesta a incluso, no sé, al encuestador le abre la, la cara, le invita a tomar un mate para, para responder la encuesta. Pero en conglomerados grandes, llegar a lugares más lejanos se hace muy difícil. Como Río Cuarto es un lugar intermedio, pero a la vez esta encuesta nosotros no la hicimos, 
no estamos participando en ninguna campaña en Río Cuarto y solo queríamos tener el dato y seguir probando la metodología, eh, decidimos hacerla digital y probar y de hecho encontramos que eh, hay un grado de saturación muy rápido en ciudades de hasta 200.000 habitantes eh, y es muy difícil hacer encuestas más grandes de 600 casos, por ejemplo. Eh, este sondeo, que, ¿entre qué días se realizó, eh, Sebastián? Eh, se realizó, son creo que fueron cuatro días, entre el 8 y el 12 de junio, uh -huh. algo por, o, el 3, o cinco entre el 7 y el 12 de junio. Eh, pero déjame decirte una cosa sobre los sondeos, que en general yo creo que hay un problema también de lectura sobre las encuestas. ¿sí? Hay, las encuestas tienden a ser fotos eh, y el contexto cada vez cambia con una dinámica más rápida. Entonces, a veces uno ve una encuesta que tiene unos días y cambia la, la relación en, en las elecciones y uno piensa que la encuesta estaba mal hecha. Y probablemente lo que sucedió fue que la foto, que era más precisa de una semana antes de las elecciones, cambió completamente en la semana posterior. El año pasado en el calendario electoral nacional eso lo vimos mucho con lo que fue el, el cierre, los cierres de lista, la intromisión de una nueva fuerza política, la irrupción de una, de una lógica de la política muy distinta. Era muy difícil llevarle el tranco a la realidad desde metodologías cuantitativas. Vamos a, al punto. ¿Qué, ¿Qué resultados arroja la encuesta que el sondeo de opinión que hicieron ustedes, Sebastián? Bueno, nosotros nos da hoy que Parodi está, está arriba, ¿sí? Pero vemos una tendencia que de ascenso de, de Rivas. Creo que porque eh, se ha logrado asociar a de Rivas a una, a una gestión muy fuerte que está en cabeza provincial, que está encabezada eh, por Martín Dardor y que es que hereda eh, de algún modo la, la muy buena imagen que tiene y que conserva el ex gobernador Juan Schiaretti. Me parece que la campaña de arriba, que inicialmente fue presentarlo como candidato y que hoy ha ido virando a estamos trabajando en equipo con el gobierno provincial, eh, le ha sumado muchos puntos de, ser, de, de certidumbre. Y vemos que de Rivas, que hace un mes estaba bastante más abajo, ha podido captar el voto de los indecisos. Y que el problema que está teniendo Parodi es que hay un candidato, que es Lamberghini, que de algún modo le disputa sus votos. Y otro dato que estuvimos viendo es que o que nos arroja la, la, la encuesta es que eh, Nazario no logró o sea, el mejor la mejor performance de Nazario fue en el lanzamiento de su campaña que fue de alto impacto, que estuvo bien armada que estuvo hasta el último momento en la duda de si se cerraba con el espacio del gobierno provincial o no y demás, y eso la puso muy en la mirada pública, pero que después como campaña fue declinando un poquito Hoy nos está dando muy cerca, primero paro y con 24-7 creo, a ver si yo corroboro bien los números, eh, después 24-9 paro y 23,7 Guillermo de Rivas y Adriana Nazario 21,4. Técnicamente eso es casi un empate, pero un empate de fuerzas que están sacando menos de 25 puntos, es una, es una elección bastante extraña. O sea, podemos estar ante el escenario en el que gana un intendente con menos del 30% de los votos en, un, en una ciudad que va a votar en un fin de semana largo donde probablemente el, el, el grado de asistencia sea bajo, sea en el orden del 60%. Lo que quiere decir que, sea cual sea el resultado, es probable que el intendente tenga que trabajar mucho en dotarse de legitimidad después de asumir. Eh, con un margen de error que ustedes están manejando, ¿en qué, en qué porcentaje? Casi del 4%, por lo que estoy viendo, 3,77% sí. tienen a las sí. tres fuerzas políticas eh, comprimidas casi en cuatro puntos de, de, de intención, de diferencia. Exacto, exacto. El, 
el, el margen de error es de 3,77, porque nosotros hicimos 640 casos, los casos son efectivos. Cuando uno trabaja con metodologías digitales, el relevamiento es de mayor cantidad de casos, pero después la cantidad de jóvenes, adultos y mayores que votan y los géneros tienen que ser exactamente proporcional a lo que es el, el universo, el electorado típico de Río Cuarto. Entonces se hace una depuración de la base de datos y quedan 640, que es un buen número para una población o para un electorado que finalmente estará en el orden de los 70.000, 80.000 personas. Eh, Sebastián, a partir de lo que usted me acaba de decir, que en cuatro puntos están las tres fuerzas principales. ¿Por qué usted infiere que el escenario favorable para Derribas y perjudicial para Parodi, que cuando eh, que le está sacando votos el candidato libertario Lamborghini? Y porque la tendencia de Derribas es de crecimiento, nosotros, esta es la tercera medición, medimos también a fines de mayo y medimos también a mediados de mayo. ¿sí? O sea, en un mes hicimos tres mediciones. En las tres mediciones nos da una tendencia creciente de, de Rivas y una tendencia más leve, pero a la baja, de eh, Parodi. La tendencia a la baja de Parodi tiene una simetría muy fuerte con la tendencia ascendente de Lamborghini, que le saca unos puntitos porque creo que disputan el mismo electorado, y la tendencia ascendente de Rivas se hace sobre los indecisos. Nosotros arrancamos a mediados de mayo con un porcentaje de indeciso que estaba eh, entre el 12 y el 13%, y hoy tenemos un porcentaje de indeciso del 7%. Esos cinco puntos y medio fueron, a, a, según entiendo o, o infiero, fueron casi todos a derriba, porque la presencia en la campaña del gobierno provincial creo que es lo que le ha dado esa fortaleza, que es un plus que no tienen los otros candidatos. Pero además veo que es un escenario favorable porque de Rivas es más... Eh, esto es una situación también extraña. Tenemos tres candidatos y según los grupos etarios, en jóvenes está mejor posicionado de Rivas, en adultos está mejor posicionado de Nazario y en mayores, adultos mayores, o sea, mayores de 50 años, está mejor posicionado para Lodi. Pero ¿qué sucede? Hay mayor porcentaje de indeciso en los jóvenes. Entonces es en los jóvenes, de entre 16 y 30 años, donde más se puede crecer, y quien está mejor posicionado ahí es de arriba. Esto no quiere decir que yo pueda inferir que va a ganar de arriba. Lo que estoy diciendo es que vemos esa tendencia, vemos esa tendencia y le podemos explicar con, con elementos efectivos que han sucedido en la, en la campaña, pero sigue siendo una foto. Y el escenario todavía está muy incierto. Es una elección muy dura, para cualquiera de los candidatos eh, y va a ser apasionante ver cómo, cómo termina resultando el domingo 23 sí. teniendo en cuenta también la particularidad de que el 23 es el último día de un fin de semana extra largo que sigue un fin de semana largo lo que quizá también influya mucho en, en la conducta electoral de la sociedad río cuartense Está con nosotros dialogando Sebastián Puechagut, el director ejecutivo de Explanan, la consultora estratégica que hizo esta eh, última encuesta a la que estamos refiriendo. Eh, hay un 6% de indecisos, con un 4% de diferencia entre las tres fuerzas comprimidas. ¿Puede ser determinante el rol de los indecisos en la eh, decisión electoral eh, desde su punto de vista, Sebastián? Sí, claro. Si, si uno tiene tres candidatos comprimidos en menos de cuatro puntos eh, disputar ese rol de, la, de ese voto de las de las personas que deciden su voto prácticamente en el cuarto oscuro es clave y hay otro elemento que me parece que favorece a Rivas por encima de otro que es la estructura de partidaria suele movilizarse mucho en, el, en, el, en las elecciones no tiene el peso relativo que tenía en otros momentos, ¿sí? Que eso es verdad. Quizás hace 20 años una estructura partidaria se movilizaba el 10 o el 15% de los votos, pero cada punto hoy, y tenemos, el, el, si vota el 60%, el punto de porcentual debe estar en el orden de las 
720, 740 personas, con 2.000 votos, cambia la elección completamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende claramente. Eh, le agradezco mucho, Sebastián. A mí me estoy repasando la, la encuesta y me sorprendió mucho el dato, porque ustedes preguntan por preferencia partidaria, esta vieja estructura que nosotros tenemos, peronismo, radicalismo. Y en preferencia partidaria, eh, eh, la mayor intención de voto, cuando se pregunta por preferencia partidaria, no importa el partido, 33,7%, el peronismo, en segundo lugar, 22,6. La libertad avanza en el tercer lugar con el 19,6. Y el radicalismo con el 18,6. El radicalismo es el más postergado en esa lógica partidaria que otrora era determinante. Evidentemente en, esta, en este escenario, en este tiempo, eh, ya no lo es tanto. No, la pertenencia partidaria... Eh, efectivamente es algo que, que ha ido decayendo con el tiempo sin embargo mmm, ese esa indiferencia sobre la estructura partidaria que representa un 33% según esta encuesta eh, es, es menor que en otros lugares ¿sí? si uno hace esta misma encuesta y esta misma pregunta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba o en los grandes conglomerados del país es mucho más eh, el porcentaje de personas que no tienen preferencia partidaria. Eh, que el peronismo siga teniendo 22% de identificación y que la libertad avanza, que es una fuerza relativamente nueva, supere el 18%, supere un poquito el radicalismo, pero está en ese mismo orden, eh, nos da cuenta también de una sociedad que tiene cierta o sostiene cierta apatía en relación a las... Eh, a las elecciones, pero que no está despolitizada, ¿bien? Eh, y lo que sí me parece, que no, no sé si lo, lo comentamos en la charla, que es que el peronismo sostiene en Córdoba una preferencia partidaria fuerte, pero en todos los lugares en los que fue dividido, en las elecciones pasadas, del año pasado, en todos los lugares tardió. Tardió en la Calera, tardió en Cruz del Eje, tardió en los urgentes, perdió en la Carlos, perdió en todos los lugares en los que fue con dos listas eh, que de algún modo representaban el proyecto de político de Schiaretti o del gobierno provincial. Sebastián. Eh, o de Hacemos por Córdoba. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, Sebastián. No, muchas gracias a vos, Jeremías, y quedo a disposición, ¿sí? Sí, seguramente vamos a buscarlo el día de la elección en nuestra cobertura para que nos ayude a profundizar en la... Muy amable. Muchas gracias, un saludo a la audiencia. Bueno, eh, hablábamos con Sebastián Puechagut, director ejecutivo de Explanar, la consultora estratégica, que da estos números. 24.9 para Parodi, 23.7 para De Rivas, 21.4 para Nazario. Muy comprimido, un 4%, el margen de error es del 4% también. Eh, el escenario electoral. La novedad de esta encuesta comparada con otra es que Mario Lamberghini tiene una intención de voto del 10,6% y Pablo Carrizo del 6,4%. No soy bueno para la proporcionalidad del don, pero creo que si eso se cumple, el Consejo Deliberante va a tener cinco fuerzas, porque estaría entrando uno o dos concejales de Mario Lamberghini, esto dependerá también del sistema don, y al menos un concejal de Pablo Carrizo, si esto se refleja en los resultados electorales. Quinto sondeo que hemos recorrido en la mañana en Así Son Las Cosas con los responsables de la realización de las encuestas.